哈喽，大家好，我们慢慢回来了哈。什么？最近看到人家开始科普这玩意了，所以我准备重新再拿它出来。这包真的还有很多很多产地，按贵的跟便宜的来讲，朝鲜的是最便宜的，然后墨西哥的水棒是第二便宜的。然后这个是倒数第二贵的加拿大的白棒，<笑>那如果美国的那个大肉棒，真的叫大肉棒，美国大肉棒那是最贵，但是那比较颜色比较黑的，我不太喜欢。我个人觉得最好吃的还是加棒，它壳的通体会雪白雪白雪白的哈、哦，然后做起刺身呢也是特别 Q 弹。嗯、哦，哎呦哎呦哎呦，有没有？但是我的不是他每次这种东西他他总是会这样，你知道吗？我们买它的时候，它曾经是这么长，回来之后就变这么长，有点反人类哦。你待会再玩它一会儿，它就变更短了。啊、嗯，你这个蛋，你你弄我脸上了，弄你脸上有毛病吗？哥、嗯，很硬。然后我现在快速把快速弄它一下。其实之前很早以前就弄过了。我们烧一锅的水有没有？开水要开水，一定要开水哈，来烫一下。直接烫吗？对对对，直接烫。要圣月吗？这段？对对，要要要要。哦，哇，哇、哦，我、哦、操、哦！那你说这它喷出来水会烫吗？冰的冰的冰的冰的冰的冰的，这怎么烫呢？这样呢？好剥壳，待会。啊！我我无法操作它。我操！我无法操作它。这这这这，反应力啊！前后受敌。你看，前后受敌。太烫了也不行，嗯，短成这样子。它棒，这里面有两个连接点，我们需要来割开一下。哦、嗯，这个其实我处理这个棒，嗯，处理过很多次，就是说，待会的切片啊什么啊，但是从来没做过梳洗，有没有？哦，我今天还是一样会请彭师傅来，准备来上演一道梳洗给大家看一下。哦，烫过了吗？嗯，我立马要给它冰一下，这样才会 Q。我不想把这个节目拍太污，因为之前已经拍过很多期了。把中间这个内脏、内内脏这个煮汤嘛，这煮汤好吃。哦，好酷！再来交给我们的彭大厨。撒点盐巴让它出。我们现在准备开始来做嘛？刺身。我是不会摆盘啊，每次被笑成难摆盘。所以请了彭师傅来助阵。但是这你看，这萝卜丝真的漂亮，晶莹剔透。现在米其林八星。哇，又很好的刀，千年的。哇，开始了。怎么这么短啊？哇，怎么说这么厉害？原本是那么的长。嗯，谢谢他。Yes， 怎么搞这样这么硬？把你插在搞这么硬？怪我喽！看到那个刀工真的是吓人，真的是太太薄了，这真的是薄如蝉翼。切蝴蝶刀，哇，这个刀工真的是漂亮。你为什么这么多年没切，还可以切这么薄？因为你这个比较硬。<笑>我哪一个比较硬？<笑>我的名字非常硬，嗯、硬邦邦，真的，我靠，把它卷起来，自己自然卷起来的，哇，太棒了！这个的刀工啊，怎么都这么薄？你看这，每一个都这么薄，这盘多少？九九八，这盘怎么也九九八了？八八八就好。二零八八，八八八，这要不留着做刺身，他妈做做做做那个了，嗯、做寿司啊，寿司牛肉，这么能够吗？嗯，这不我拿去做汤，对，这个要切条子啊，用哪个花刀？用花刀，天哪，你这么敷衍吗？对着一座小山，哇，你是太敷衍了。<笑>这样各种薄厚程度你都可以吃得到，最后点缀一下，你确定？画龙点睛，你确定要这个点缀吗？我不是要了，不要，不喜欢了，拿一片点吧，一半一半的
，卖土味嘛。原本一千块的一盘的菜，瞬间变成了十八块，就因为这个鱼子。然后下次打青鱼这样啊，不杀吧，我们要杀青鱼这样，不要打字太低哦。真的，这么高级的菜被这个杀一杀，杀漏掉。你看他这边重点，你看日本的烫干刀拿来切柠檬，看到没有？哇，名牌刀子拿来切柠檬。切的是柠檬吗？切的是心，切的是心啊！切完柠檬后，瞬间看到刀子立马变黑，过半小时秀满出来，我他妈现在心里比观众还酸，<笑><笑>我的心比观众还酸，太酸了！瞬间柠檬都没有香气，大失败吧？就地取材，嗯，这好在哪里？其实看起来。还可以，你不要说，多多少少会好一点。对，从，嗯，跟你你的比起来，你如果在第二层，那这个摆盘应该在二点八层。嘿，会说话，加薪，嗯，必须加薪，又来签名了，<笑>哎呦，万根刀不？还改花的哦，哎呦，嗯、这个给你几支、嗯，这个不够贵，下次才一万多的签名了。嗯这东西啊，火烈鸟，就这样子吗？就这样子，来，来，在准备来做梳洗，有没有？像麻棒的梳洗，头头比较好吃，因为这头头比较厚，所以说我们要把它片薄，然后要横着切，你就切两个寿司而已吗？不止吧？切两个，三个，六个，四个。哇，我觉得咬不动，你要给它断个筋一样，小小筋哇，好薄。哇，剁几下。哇，哇，就刮过头了吧？那么长啊？那么长一点，好棒！哇，这个还能切吗？快。太要了！哇、哦，你太要了！我刚刚非常不要，哇，这样还跟他改对方，坏了坏了坏了坏了！活灵活现，你们手机里面能体现出来吗？棒的质地，自然的卷曲，这个声音很硬哦，很舒服。啊、好，三年，烧汁出水，三下啊！哎，舒服，这样，要这样。你的舌力应该太大了，这么小，这么小的棒。哇哦，为什么学不来这手法呢？怎么摆？摆得下这么多根吗？剩下呢？我知道，那香一点好了。开始。所以我们现在终于准备好了，今天晚上的香爆饭。关注饭完吗？对啊，关注饭也很讲究，好吗？我们现在，嗯，在彭总在的时候，都会有没有有心一点？对。他不在就算了，我就很随便的。你们就真的是加长版的观众粉了、欸，我真的是没有任何美感。观众粉，来个五片给他们。哇，尖尖的那给大家讲。嗯，好，再再给他一罐寿司，赏他一罐寿司。哦，充血的那不给他。不要，充血太新了。哦，这个是一点点的。我们自己有跟没有无所谓，自己来，拿去喽哈，自己吃了，跟我们一起喽 ，together，OK，OK，OK， 哈哈哈哈哈 ，OK， 现在终于到了刺身环节，有没有？那我们先试一下象拔棒刺身，这是我吃过最薄的象拔棒刺身了，比任何间酒店切的都薄。原味先试一下，好。你看，刚开始很硬，它现在经过我们切完后放了一会，它舒张了
，他放松了自我，你知道吗？这这有地吗？不要不要不要，那么漂亮，小毛毛虫干嘛来切掉？豆油，嗯，刚开始是我们看到自己有点咸，就是，嗯，现在一点都不咸了，我不知道为什么，但是咸味不见了，只有鲜甜跟脆爽感觉，鱼子非常爱爱口口感，非常影响口感，<笑>鱼子是垃圾，<笑>自己在家先千万不要鱼子，真的是垃圾。我跟你讲哦，我发现吃一个超好吃的锅就是这个肚子肉，原本下面拌肚子肉是垃圾，你知道吗？因为它下面带了一整群的这个肉。软趴趴的，怎么拿去煮汤的？很多人今天把他们给削掉了，把这软扑扑的这肉削掉了，单独吃下面的脆脆的肉，超好吃，一级棒，真的，又甜又脆，已经好吃过上面的，更好吃，亚龙，太好吃了，超甜的，真的比上面的还要甜。我现在准备吃个舒淇，来漱个口，我准备来吃一下这个冲雪，冲雪，这是我第一次见。下巴班充血，不知道为什么，他怎么充血？撞到了，扭伤，太用力，筋骨扭伤，软组织挫伤。干<笑><笑><笑>嘛、啊？我说下巴班怎么了？挫伤是有道理啊。对吧？我难道我刚才突然一个沙拉手给他熬到了？嗯，熬坏掉了。有可能。哇，真的是真的。但是我感觉这是内伤了。拿什么伤？这应该含进去就对了。含啊！哇，好吃，太贵了。嗯。牙齿牙齿是这样。嗯。我觉得筋棒不够，有一说一。上面太硬了。这个满分，这个大概九十分，这个七十分，太硬，太硬了嘛。主要前筋没处理。你们是没动啊，都没动啊，哪里知道？你过来，最近来吃，你自己评价一下。啊，从上身开始。嗯，真的，来吃这个热，这个超好吃。现在看，我给你尝了一下，我一。我觉得这好吃哎，<笑>这个下面的素质都比上面的好吃。嗯，更牛啊！更牛啊！上面的是呢，你看上面的，来快牛，这真的好吃，一点都不咸的。一点都不咸的，真不咸的，舒展开了，反正，嗯，它的，它的这个已经被舒开了，来，再吃个这个，这个是不是更薄？哎，太不吃了，太不吃了，后面这个也不行了，<笑>你们怎么都不行啊？真的不吃不惯吗？真吃不惯，为什么？为什么？为什么？不行不行不行，为什么这么这么奇怪的表情？你们？就是就是这个腥味是真的，所以我觉得这是一个很很大的题目。喜欢吃下巴饭的人非常喜欢吃下巴饭，又甜又鲜。那不爱吃下巴饭的，那两个快哭出来了，有没有？可能不是沿海的人，真的未必吃得习惯这种感觉。对，难怪老美他们都不吃，所以基本上全世界下巴饭都是卖到中国的，大部分卖到韩国啊、日本那边去，绝大部分都卖到中国。我觉得很香啊，你再吃啊，你这刀工这么好，太薄了，真好吃。那个肚子，我们等会待会想去煮个粥啊，或煮个汤，煮个汤吧。我们先吃完吃的，然后准备下来煮汤。你们有机会自己试看看哈，再跟我回报说你们爱不爱吃什么吧。那不能只想它是生的，你想它是啥的？不是，我觉得我不要沾啊，我觉得沾的不好吃，你看呢？对啊，你喜欢吃的人怎么样？我我不沾就好吃。本身它本来就有点咸味啊。它本来很甜啊，非常甜。这个时候最好吃什么呢？没有鸡，我告诉你，真的。因为够薄，朋友今天太薄了，超级之薄，从来没这么薄的饭，太好了，很正，牛逼，我做不到，这么高工作我在家可能做不到，这节目到这边了，喜欢我们节目记得给我点赞点吧，拜拜，下周再见，讲一下。